हाय फ्रेंड्स मैं अजय सिसोदिया यूट्यूब में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे फोर लूप कि फोर लूप किस तरह से चलता है फोर लूप को क्यों यूज किया जाता है फोर लूप का सिंटेक्स क्या होता है और ये कब हमें यूज करना चाहिए ये सब बातें आज हम जानेंगे आज के वीडियो में तो चलो चलिए प्रोग्राम शुरू करते हैं और देखते हैं कि फोर लूप किस तरह से काम करता है दोस्तों ध्यान रखना है आपको कि बहुत ही बारीकी से इसको समझना है और निराश नहीं होना है अगर एक बार में समझ में ना है क्योंकि इसको हमें कई बार किसी चीज़ को हमें कई बार पढ़ना पड़ता है उसके बाद वो उसका बेसिक हमें क्लियर होता है और ये एक बार में समझ में नहीं आता है लगता है हमें कि समझ में आ गया बट हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस इसकी करनी पड़ती है उसके बाद ही हमें समझ में आता है तो इसको ध्यान से आपको समझना है जैसे कि बेसिक तो मैं बार बार नहीं समझाऊंगा बेसिक के लिए आप पहले वीडियो में देख सकते हैं बेसिक प्रोग्राम तो मैं यहाँ लूप के बारे में बताऊँगा लूप क्या है दोस्तों लूप कब यूज किया जाता है जैसे किसी मान लीजिए हमारे पास कोई कोड है इस तरह का कोड है जिसे हमें बार बार रिपीट करना होता है तो लूप का यूज किया जाता है जैसे आपने आपसे मैं कहूँ कि आप अपने नाम को चार बार रिपीट कीजिएगा चार बार जोर से बोलिएगा तो आप अपने नाम को चार बार बोलेंगे और अगर मैं कहूँ आपसे आप अपने नाम को पाँच बार पुकारिएगा या कहूँ छः बार पुकारिएगा या कहूँ दस बार अपने नाम को रिपीट कीजिएगा जोर जोर से बोलिएगा तो ये इस तरह से अपने नाम को आप बार बार जो रिपीट करना होता है ये लूप कहलाता है ठीक है और ये जो कंडीशन है कंडीशन में इसमें आपकी ये दे रहा हूँ कि आपको पाँच बार बोलना है तो जब तक आप पाँच बार बोलेंगे तब तक पाँच बार आपको बोलना है तो ये कंडीशन में आएगा दस बार आपको बोलना है तो दस बार आप बोलेंगे ठीक है तो इस तरह से ये कंडीशन इसमें दे सकते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने दिया आपको तो आइए अब हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं कि जिसमें वन से लेकर टेन तक काउंटिंग प्रिंट करनी है तो इसका मतलब लूप को हमें बार बार चलाना है सिंपल अगर मैं आपसे बोलूं कि एक नंबर प्रिंट करो तो आप सिंपल एक नंबर प्रिंट कर देंगे ठीक है तो अब देखिए उसी अब मैं दूसरे नंबर के लिए दोबारा प्रिंट करना होगा तीन ऐसी चार पांच बार तो क्यों ना हम लूप से एक लूप से छोटे कोड से ही उस सब का काम कर ले तो देखिए किस तरह से ये लूप हम चलाते हैं और देखिए मैंने आपसे कहा कि ये मेरा नाम है ठीक है इसको मैं स्क्रीन पर डिस्प्ले कराऊंगा ठीक है तो यानी अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूं तो यहां मैं पहले स्क्रीन को क्लियर करा देता हूं जैसे कि पहले वीडियो से मैंने बताया आपको और इस प्रोग्राम को सी एल जो पहले के प्रोग्राम की जो आउटपुट होती है उसको क्लियर करेगा स्क्रीन क्लियर कर देगा और ये इस प्रोग्राम को चला देगा तो इस तरह से ये सी एल देखते हैं सी आउट सी आउट प्रॉब्लम कहाँ पर हुई सी सी आउट यानी यहाँ मुझे C++ प्लस प्लस यूज कर रहा हूँ तो हाइड्रो फाइल मुझे यूज करनी पड़ेगी आई ओ ठीक है आई ओ स्ट्रीम ये C++ प्लस प्लस की हाइड्रो फाइल ये यूज होगी ठीक है इसलिए उसने प्रॉब्लम दिखाई थी क्योंकि मैं वो फाइल यूज नहीं कर रहा था चलिए अब रन कराते हैं प्रोग्राम को ये प्रोग्राम रन हो गया दोस्तों ये देखिए मैंने आपसे कहा कि आप अपना नाम एक बार बोलें तो ऐसी कंप्यूटर को मैंने इंस्ट्रक्शन दी कि आप एक बार प्रिंट करो तो उसने एक बार कर दिया मैंने आपसे बोला कि आप अपने नाम को दो बार जोर जोर से बोलो तो आप दो बार बोलेंगे लेकिन वही चीज़ मैं कंप्यूटर से बोलने जा रहा हूँ तो मुझे क्या करना होगा ये सिंटेक्स आउटपुट के लिए देना होगा और फिर अजय लिखना होगा 
और नेक्स्ट लाइन में अगर प्रिंट कराना है तो मुझे स्लैश एन देना होगा तो वही प्रोग्राम जब मैं चलाऊंगा तो ये मैंने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे दिया है दो बार कि आप दो बार नाम को प्रिंट करें तो उसने ये दो बार नाम को प्रिंट कर दिया है दोस्तों इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर मतलब मैं चाहता हूँ कि तीन बार वो इसको प्रिंट करें यानी आप अपने नाम को तीन बार जोर जोर से बोलें तो कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शन देंगे कि तीन बार प्रिंट करेगा तो मुझे तीन बार सिंटेक्स लिखना पड़ेगा दोस्तों ये देखिए ये मैं तीन बार ये तीन बार प्रिंट हो गया ठीक है तो इसी तरह से दोस्तों अब आपको ये समझना है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैं मुझे क्या करना है अगर मान लीजिए मुझे कोई नाम प्रिंट करना है दस बार या बीस बार या पच्चीस बार या सौ बार मुझे कोई वैल्यू प्रिंट करानी है तो दोस्तों मैं सौ बार और पचास बार लिखने में कितनी परेशानी होगी ये तो मुश्किल पड़ जाएगा तो शाम तक तो ये लिखता रहेगा इंसान ठीक है तो कोड कैसे बनेगा काम कैसे होगा काम नहीं हो पाएगा तो दोस्तों इसी तरह से यहाँ पर लूप का यूज होता है ठीक है ये देखिएगा यहाँ पर इस तरह से लूप का यूज करते हैं देखिए ये चार बार चल गया है तो अब अब मान लीजिए मुझे पचास बार बोला मेरा नाम लेने के लिए तो आप कैसे बोलेंगे नाम या मैं इसमें इंस्ट्रक्शन दूंगा जो सेम चीज़ मुझे कंडीशन चल सेम चीज़ मुझे आउटपुट चाहिए होगी और मैं उसको बार बार लिखना पड़ रहा है तो दोस्तों ये बहुत बड़ा हो जाएगा आप तो इसी में इतना बड़ा कोड हो जाएगा कि आप इसी को इतना बड़ा कोड में डाल देंगे बार बार रिपीट करते रहेंगे तो आगे का कोड कैसे चलेगा तो इस तरह के कोड को हम लूप में रखते हैं तो लूप का मतलब होता है कि आप एक छोटे कोड में ठीक है एक छोटा सा कोड लिखें और उसको बार बार चलाएं ठीक है जितना आपको रिक्वायर है उसके अकॉर्डिंग चलाएं तो वो उतनी बार रिपीट होगा तो चलिए आइए चलते हैं फोर लूप के लिए सबसे पहले हमें एक इंट चाहिएगा इंटीजर वेरिएबल जो फोर लूप में हमें यूज होगा फोर लूप का सिंटैक्स मैं आपको बता देता हूँ ये फोर लूप का सिंटैक्स होता है दोस्तों ठीक है और सबसे पहला आता है इसमें सबसे पहले यहाँ जो आएगा वो आएगा इनिशलाइजेशन ठीक है इनि इनिशियाइजेशन ठीक है ये फिर इस तरह से फिर आएगा एक्स एक्सप्रेशन आएगा ठीक है उसके बाद आएगा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो डिपेंड करता है है ना इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट तो इस तरह से सेंटेक्स होता है तो आइए हम इसको लिख लेते हैं सबसे पहले इनिशियलाइजेशन यानी i इक्वल टू जीरो सबसे पहले हम इनिशलाइज करेंगे इस वेरिएबल को कि i इक्वल टू जीरो ले लेंगे मतलब कि हम कोई भी अगर जब लूप चलेगा तो सबसे पहले वैल्यू जीरो से शुरू होगी ठीक है तो इंडेक्सिंग तो करनी पड़ेगी हमें अब हम देख लेते हैं कि i को मुझे कितने टाइम चलाना है तो मुझे चलाना इसमें मैं इसको चलाता हूँ इक्वल टू फोर तो लूप कितने बार चला दोस्तों आप सोच रहे होंगे चार बार चला नहीं ये गलत है ये लूप पांच बार चल रहा है क्योंकि मैंने यह कंडीशन दी है यहाँ कंडीशन चेक करा रहा हूँ कि वो लेस देन इक्वल टू फोर चले मतलब कि लेस देन इक्वल टू फोर का मतलब कि वो फोर तक चलेगा अब इंक्रीमेंट आएगा ठीक है तो दोस्तों यहाँ मैं आपको अभी समझाऊंगा बाद में पहला आउटपुट दिखा देता हूँ क्या आएगी सी आउट सी आउट यहाँ मैं लिख देता हूँ अजय ठीक है और यहाँ स्लैश एन लाकर नेक्स्ट आप देखिए नेक्स्ट लाइन में आउटपुट आ जाएगी तो किस तरह से चलेगा अब देखिएगा ये लूप चलेगा आप अब फोर लूप चलेगा कैसे काम करेगा ये देखिए वन टू थ्री फोर फाइव तो एक छोटा सा कोड था जिसमें हमने उस कोड को कोड हमें प्रिंट कराना था नाम तो उसने क्या किया कि लूप चला और एक ही बार में उसने पांच बार नाम को प्रिंट करा दिया तो ये दोस्तों इसलिए लूप का यूज किया जाता है ठीक है अब अगर मैं इसी को बार बार लिखूं कि पांच बार मुझे सी आउट अजय सी आउट अजय सी आउट अजय सी आउट अजय में पांच दस बार लिखना पड़ेगा पच्चीस बार तो इतना इतना टफ क्यों करा ना जो प्रोग्राम ही खत्म ना हो हमारा ठीक है टफ बन जाए तो इसलिए एक छोटा सा हमने लिया है कि एक लूप इसमें ले लिया जिसमें एक वेरिएबल आई ले लिया ठीक है वेरिएबल में पहले वीडियो में समझा चुका हूँ एक आई वेरिएबल ले लिया और 
एक आपका जो फोर लूप शुरू होगा तो इसमें जब फोर लूप शुरू होता है सबसे पहले इनिशलाइज करेंगे इस वेरिएबल को तो हमने इसमें जीरो डाल दिया ठीक है यानी जीरो पर शुरू होगी कंडीशन के लिए हमने लेस देन इक्वल टू फोर मतलब कि ये लेस देन इक्वल टू फोर ये कंडीशन जब चेक होगी तो ट्रू कहाँ तक हो ये कंडीशन ट्रू तब तक होगी जब आई इक्वल टू जीरो पर ट्रू होगी आई इक्वल टू वन होगा तो भी ट्रू होगी और आई इक्वल टू थ्री पर ट्रू होगी आई इक्वल टू जब फोर होगा तभी भी ट्रू होगी ठीक है और आई इक्वल टू जैसे ही फाइव होगा कंडीशन फॉल्स जाएगी क्योंकि हमने ये कंडीशन ये कहा है कि आई की वैल्यू फोर तक होनी चाहिए इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए तो जैसे ही आई होगा तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से कंडीशन चलेगी और ये आई प्लस प्लस मिस होगा इंक्रीमेंट तो जैसे ही आई की वैल्यू जीरो होगी वो अजय प्रिंट करेगा ठीक है अजय प्रिंट करेगा और यहाँ चेक करेगा कि ये फिर यहाँ अजय प्रिंट करेगा और यहाँ पहले जीरो लेगा और वो उसको ठीक है पहले आई इक्वल टू जीरो ले लिया उसके बाद वो जीरो पर क्या करेगा इसको प्रिंट कर देगा अजय उसके बाद इंक्रीमेंट करेगा ठीक है इंक्रीमेंट में क्या होगा आई इक्वल टू आई प्लस वन वन हो जाएगी आई की वैल्यू फिर इस तरह से लूप चेक होगा और ये आपको इंक्रीमेंट करता रहेगा तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि आई लेस देन इक्वल टू फोर इसको आपने कैसे करना देखिए इसका मतलब हुआ कि आई आपने लिखा है जीरो ठीक है आई जीरो हो गया ठीक है अब यहाँ की वैल्यू आपकी वन टू और थ्री और फोर तक जाएगी ठीक है ये वैल्यू आपकी जाएगी तो आई लूप चलेगा फोर तक ठीक है ये फोर तक लूप चला अब इंक्रीमेंट की बात आती है इंक्रीमेंट कैसे होगा देखिएगा अब मैं इंक्रीमेंट के बारे में बता देता हूँ अभी आई की वैल्यू ज़ीरो है ठीक है और आई की वैल्यू ज़ीरो होगी और ये प्लस हो जाएगा ठीक है आई की वैल्यू पर जब आई ज़ीरो होगा तो ये कंडीशन चेक करेगा कि ये आई के अंदर है या नहीं है तो ये ज़ीरो आई के अंदर मिलेगा तो वो अजय प्रिंट कर देगा उसके बाद आपने देखा होगा कि ये प्लस प्लस आ रहा है ठीक है इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब हुआ कि आई इक्वल टू आई और प्लस और वन ये इसका मतलब ये होता है ठीक है आई इक्वल टू आई प्लस वन तो यहाँ क्या होगा कि आई इक्वल टू ज़ीरो और प्लस और वन हो जाएगा तो अब यहाँ आई की वैल्यू क्या होगी वन होगी तो फिर वो यहाँ वन चेक करेगा ठीक है वन किसके अंदर आ रहा है आई के अंदर आ रहा है ठीक है क्योंकि यहाँ आई इक्वल टू जी आई इक्वल टू क्या आ रहा है ज़ीरो और वन और टू और थ्री और फोर तक चल रहा है ठीक है दो फोर तक चल रहा है तो इस तरह से अगर आप देखें तो यहाँ आई की वैल्यू वन होगी ठीक है तो इसमें आई वन में है कंडीशन यहाँ कंडीशन चेक होगी आई लेस देन इक्वल टू फोर तो ये आई वन है तो दोस्तों ये अजय प्रिंट कर देगा ओके अब आई की वैल्यू वन है और फॉर्मूला आपका होता है आई इक्वल टू अब यहाँ वैल्यू क्या आ गई वन आ गई यहाँ वैल्यू वन आ गई ठीक है ये आप ये वैल्यू वन हो जाएगी तो अब यहाँ क्या हो जाएगा आई इक्वल टू आई इक्वल टू आई और प्लस और वन इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ वन प्लस वन और वन तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका टू ठीक है तो टू यहाँ कंडीशन में आएगा यहाँ कंडीशन चेक होगी कि टू इसमें आता है क्या तो टू इसमें आता है ठीक है ये टू इसमें आता है तो ये अजय प्रिंट हो जाएगा फिर अजय प्रिंट हो जाएगा इसी तरह से यहाँ ये बढ़ता रहेगा आपका यहाँ इंक्रीमेंट दिखाते रहेंगे कि टू होगा ठीक है ये टू होगा ठीक है थ्री होगा ठीक है तो इसी तरह से थ्री होगा तो यहाँ थ्री आ जाएगा थ्री और ये प्लस और वन इसका मतलब क्या हो गया ये फोर हो गया ठीक है तो फोर वो चेक करेगा कि फोर इसके अंदर है आई की वैल्यू तो फोर है ठीक है ये फोर है तो इसका मतलब ये अजय प्रिंट कर देगा तो इस तरह से ज़ीरो पर पहले ज़ीरो पे प्रिंट किया उसने है ना फिर वन पर फिर टू पर अजय 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 ठीक है अब यहाँ पर आ जाता है फोर फोर वैल्यू ये अब मैं यहाँ फोर प्लस प्लस वन यानी कितना हो गया पाँच अब ये पाँच चेक होगा यहाँ पर नौ 
पांच इसमें नहीं आता है देखिए पांच इसमें नहीं है ठीक है पांच इसमें नहीं है तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा ठीक है तो ये आपका वन टू थ्री फोर फाइव ये फाइव टाइम्स आपका लूप चला है ठीक है तो इस तरह से ये लूप चलेगा तो इस तरह से अगर आप वैल्यू देख पाए तो अब मैं चला कर दिखा देता हूँ इसको प्रोग्राम को इस तरह से ये चला ये देखिए जीरो जीरो पर पहला जे वन पर दूसरा जे टू पर तीसरा जे और थ्री पर एक और जे और फोर पर एक और जे ठीक है इसी तरह से अब देखिए अगर मैं यहाँ ये हटा दूँ तो लूप कितने टाइम चलेगा आई इक्वल टू अब हो जाएगा जीरो वन टू थ्री ठीक है अब ये हो जाएगा इसमें तो लूप कितने बार चला चार बार ठीक है तो लूप चार बार चलेगा हम देखिएगा पहले जीरो पर अजय वन पर अजय टू पर अजय थ्री पर अजय ये लूप चार बार चल चुका है ठीक है दोस्तों इसी तरह से अब मैं अब मैं चाहता हूं कि यहां आई प्रिंट हो जाए ठीक है अब ये मैं आई प्रिंट करने वाला हूं इसमें ठीक है अब मैं आई प्रिंट कर रहा हूं तो आई क्या है आई जीरो और कहां तक आएगा फोर तक फोर से नीचे थ्री तक आएगा ठीक है तो आई प्रिंट कर कंपाइल कराते हैं इसको आई की वैल्यू को हमने इनिशलाइज करा रखा है जीरो से और कंडीशन दे रखी है कि आई की वैल्यू लेस देन फोर रहे लेस देन फोर का मतलब वो थ्री तक रहे यानी जीरो वन टू थ्री ठीक है इस तरह लूप चलेगा और आप चाहते हैं कि इसमें स्लेस एन लगाए तो स्लेस एन के लिए फिर आपको ये देना होगा और यहाँ स्लेस एन अंदर देना होगा ठीक है इस तरह से फिर से मैं कंपाइल करा देता हूँ प्रोग्राम को और फिर से रन करा देते हैं इस तरह से जीरो वन टू थ्री आ जाएगा अब मैं इसी तरह से यहाँ इसे बढ़ाते हुए इक्वल टू कर देता हूँ दोस्तों तो इक्वल टू में तो लूप कितने बार चला जीरो से फोर तक यानी पांच बार चला लूप है ना तो यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन रहता है ध्यान रहे आपका कि लूप ये देखिए पांच बार लूप चला है ना नंबर तो फोर लिखा रहा है तो इसमें कंफ्यूजन हो एक जीरो पर चल रहा है ये तो ये पांच बार लूप चल रहा है आपका तो इसी तरह से मैं नंबर को आगे बढ़ाता हूँ मान लीजिए मैं इसको टेन कर देता हूँ अब कितनी बार चला अब ग्यारह बार चलेगा क्योंकि हम जीरो से काउंट करेंगे लूप तो जीरो पर भी चल रहा है पहले जीरो आएगा तो एक बार लूप चलेगा फिर जीरो से बढ़ गया टेन तक लूप चलेगा ओके टेन तक लूप चला है अगर आप चाहते हैं इसको वन तक चले डिफॉल्ट तो डिफॉल्ट तो जीरो से चलता है आप चाहते हैं आई की वैल्यू को वन कर लेता हूं पहले तो अब वन से चलेगा तो कितने टाइम चला पहले इलेवन टाइम चला था अब ये टेन टाइम्स अब चलेगा लूप ठीक है वन से टेन अब ये टेन टाइम्स चलेगा ठीक है और अभी कितना चल रहा था इलेवन टाइम्स क्योंकि अब यहाँ जीरो आ गया तो अब ये ग्यारह बार लूप चल रहा है ये लूप चल रहा है ग्यारह बार ठीक है ये लूप चल रहा है ग्यारह बार लूप चलेगा क्योंकि एक जीरो भी आ गया ऊपर तो इस तरह से लूप का ये बेसिक होता है ठीक है ये दोस्तों मैंने बता दिया कि लूप किस तरह काम करता है तो ये फिर से बता देता हूँ वन सबसे पहले आई को इनिशलाइज करा जाता है कोई भी वेरिएबल हो आई हो या कुछ भी मैं इसकी जगह नम भी ले सकता हूँ नम वेरिएबल कुछ भी ले उससे फर्क नहीं पड़ता है इस मुझे यहाँ चेंज करना पड़ेगा नम ठीक है अब ये चला देता हूँ तो आप समझ गए होंगे दोस्त किसी कोड को जब बार बार हमें एग्जीक्यूट कराना होता है कई एक स्पेसिफाइड सर्टेन नंबर के तहत के पांच बार चलाए दस बार चलाए सौ बार चलाए तो हम लूप का यूज करते हैं अब इसमें आप देखिएगा कि यहाँ नम को जीरो से निशलाइज करा दिया गया है तो अब यहाँ आप देखेंगे फिर मैं बताता हूँ यहाँ आपने टेन ले लिया है टेन ले लिया है तो अब नम होगा जो नम होगा नम की वैल्यू कहाँ तक जाएगी 
मैं बता देता हूँ जीरो बार चलेगा जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और ये नाइन और ये टेन तो ये यहाँ से चलेगा ठीक है ये चलेगा लूप यहाँ से तो ये इक्वल टू टेन चलेगा यानी ग्यारह बार चलाए ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये इलेवन टाइम्स लूप चलाया अब मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करके दिखा देता हूँ यहाँ मैं इक्वल साइन हटा देता हूँ तो अब देखते हैं लूप कितने बार चलेगा तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ से मैंने कंडीशन हटाई है तो अब लूप टेन टाइम्स नहीं रहेगा इक्वल टू साइन हटा दिया आपने तो लेस देन रहेगा लेस देन टेन रहेगा तो ये लूप इस तरह चलेगा तो अब ये टाइम टाइम्स चलेगा ठीक है इसका प्रिंट या आउटपुट लेके दिखा देते हैं हम और ये आउटपुट आ गया इसका अब देखिए लेस देन टेन मतलब कि वो नाइन नंबर तक चलेगा ठीक है लेकिन टोटल लूप कितने बार चला है टोटल टाइम टाइम चला है क्योंकि जीरो से हम शुरू कर रहे हैं तो इस तरह से ये लूप आपके समझ में आ गया होगा मैं यहाँ चेंज करके एक बार और दिखा देता हूँ ये मैं वन कर लेता हूँ अब आप समझ गए कितने बार लूप चलेगा अब लूप वन से शुरू होगा वैल्यू आपने वन डाल दिया नंबर तो वन से शुरू होगा और लेस देन टेन रहेगा यानी अब कितने टाइम्स चला वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हंड्रेड नाइन ये नाइन टाइम्स लूप चला है ठीक है और यहाँ मैंने जीरो रख दिया है तो लूप कितने टाइम्स चला टेन टाइम्स चलेगा जीरो से काउंट होगा वो ठीक है ये जीरो से काउंट होगा तो इस तरह से दोस्तों अब आप समझ गए होंगे लूप का यूज क्यों किया जाता है जब किसी कोड को बार बार रिपीट करना होता है नंबर ऑफ इटरेटर्स होता है इसको नंबर है इटरेशन के लिए लूप का इस्तेमाल किया जाता है कि किसी लूप किसी कोड को ब्लॉक ऑफ कोड को हमें बार बार जब रिपीट करना होता है बार बार चलाना होता है तो हमें लूप का यूज किया जाता है तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि लूप फॉर लूप के बारे में ठीक है नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे वाइल लूप क्या होता है और उसको कैसे यूज करते हैं और क्या इसमें डिफरेंस होता है तो दोस्तों आज ही मुझे सब्सक्राइब कीजिए ये मेरा एज है वीडियोस है और यहाँ वीडियोस दे सकते हैं बिल्कुल फ्री और यूट्यूब चैनल पर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ आप फेसबुक पर ही सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे वीडियोस दे सकते हैं अगर आप आज ही सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास मेरे नए वीडियो जो बनाऊँगा वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और लाइफ टाइम आप मेरे वीडियोज़ देख सकते हैं आप 